సమాధానానికి అధిపతి అయిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గత దినాల్లో వచ్చిన వాక్య సందేశాల ద్వారా మీరు బలపడుచున్నారు అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇంకునూ ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడాలి అని మా వ్యయ ప్రయాసలు ఎందుకని అంటే చాలామంది నశించబోతున్న వారిని కనీసం కొంతమందినైనా దేవుని వాక్యంలో సెలవిచ్చిన రీతిగా అగ్నిలో వెళ్ళేవారిని ఒకరినాన్న వెనక లాగాలి అని ఆయన వాక్యం సెలవిచ్చిన రీతిగా మేము కూడా నరకానికి లేదంటే సత్య సువార్త వైపు కాక అనేకమైన అబద్ధ బోధల వైపు చాలామంది వెలుచు ఉన్నారు కనుక కనీసం కొంతమందికైనా సత్య సువార్తను అందించాలనే ఆశయంతో మీ ముందుకు రావడానికి దేవుడిస్తున్న కృపను బట్టి మేము దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి సమయం కనుక మా సంఘ కాపరి పాస్టర్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వెందాం ఇది వాక్యానికి సమయం ప్రార్థన వాక్యపట్నం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన మహాగనుడా మహోన్నతుడా మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిల్వ పెట్టుకుని మాతో మాట్లాడుచున్న విధానాన్ని బట్టి నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ప్రభ దేవ నీ వాక్యమే నిత్యమైనదని మీరు సెలవిచ్చిన రీతిగా మనుషుల్లోంచి వచ్చు వాక్యము అది మనుషులది కాదు కానీ నీ మాటలు వారిలోంచి వస్తున్నాయని మేము నీ మాటలకు వాటిని స్వీకరించడానికి మా జీవితాలు సరి చేసుకోవడానికి మీరు ప్రపంచ ఉపమాన అడుగుతున్నాం ప్రభ యూట్యూబ్ ద్వారా అదేవిధంగా టీవీ ద్వారా ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క వాక్యం వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు ప్రయోజనకరంగా ఉండడానికి మీరు ప్రపంచం చూపండి నిలబడబోతున్న మీ సేవకులను మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తున్నాం మీరు మీ యొక్క ఆత్మతో మీ సేవకుల్ని నింపి మీరు మాతో మాట్లాడమని ఏసునామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం లోకాసువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము యాభై మూడవ వచ్చిన లూక్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆయన ఇర్షులేమునకు వెళ్ళి నబీయుకుడైనందున వారు ఆయనను చేర్చుకొనలేదు లూకాసువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము యాభై మూడవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం లూకాసువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై మూడవ వచ్చిన కానీ ఆయన ఎరుషులేముకు వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకున్నందున వారు ఆయన్ను చేర్చుకొనలేదు ఆయన అనగా యేసు ప్రభు ఎరుషులేముకు వెళ్ళాలని తీర్మానించుకున్నాడట నిర్ణయించుకున్నాడట అందును బట్టి వారు అనగా సమరేయులు ఆయన్ను చేర్చుకొనలేదు యోహన్ స్వార్త ఒకటో వచ్చాయో మనకు తెలిసిన మాటే ఆయన తన స్వకీయుల యొక్కకు వచ్చాడు కానీ వారు ఆయన్ని అంగీకరించలేదు ఏసుకు అన్ని చోట్ల స్వాగతం లభించలేదు కొన్ని చోట్ల తిరస్కారం కూడా లభించింది ఇంకా కొద్దిగా మనం ఆలోచిస్తే యాభై ఒకటో వచ్చినలో ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళే కాలం దగ్గర పడుతున్నప్పుడు ఆయన ఇరుషేముకు వెళ్ళాలని మనసులో నిశ్చయించుకున్నాడు యాభై రెండో వచ్చినం తనకంటే ముందుగా దూతలను పంపాడు వాళ్ళు వెళ్ళి ఆయనకు బస్సు సిద్ధం చేయాలని సమరయలోని ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించారు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట లేకపోతే మన టైటిల్ ఏంటంటే జీసస్ అండ్ సమరయ్య యేసు మరియు సమరయ్య లేదా యేసుకు సమరయ్యలో కలిగినటువంటి లేకపోతే యేసు పరిచర్య మూడు విధాలుగా సమరయ్యలో కనిపించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనగా మొదటి రెండు సందర్భాల్లో పరిచర్య ఏసే స్వయంగా చేశాడు మూడోసారి జరిగిన పరిచర్య ఏసు యొక్క శిష్యుల ద్వారా ఆయన దాసుని ద్వారా జరిగిన పరిచర్యగా మనం చూడగలం ఏసు మరియు సమరయ్య ఏసు సమరయ్యుల గ్రామాలకు వెళ్ళొద్దని చెప్పాడు ఇస్రాయేలుల గ్రామాలకు మాత్రమే వెళ్ళండి అన్యజనుల యొక్క గ్రామాలకు వెళ్ళొద్దని చెప్పాడు కానీ ఆయన మాత్రం యోహాన్ సువార్త నాలుగో వచ్చేయంలో సమరయ్య గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చింది అని చెప్పాడు మంచి సమరైన ఉపమానం చెప్పాడు పది మంది కుష్ఠరోగుల్లో స్వస్థత పొందుకొని తిరిగి వచ్చినటువంటి అతడు సమరయ్యుడు అని సమరయ్యుల యొక్క ప్ర యేసును కూడా యూదుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన్ని సమరయ్యుడు అని నింద వేసినట్టుగా దెయ్యములు వెళ్ళగొడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆయన్ని దెయ్యం పట్టినవాడు అనడం విచారకరం మనం చదువుకుంటున్న మాట యేసు యొక్క లేకపోతే పరిచర్ యొక్క మూడు అనుభవాలు సమరయ్యలో మూడు పరిచర్య అనుభవాలు అనే దాని గురించి మనం ఆలోచించబోతున్నాం మొట్టమొదటి మాట సమరయ్యలో వారు ఆయన్ను రిజెక్ట్ చేశారు ఒకటి సమరయ్యలో తిరస్కారం లభించింది మనకు తెలిసిన మాటే అపోస్తుల కార్యములు ఒకటో వచ్చాయము ఎనిమిదో వచ్చినలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే అయినను పరిశుద్ధాత్ముడు మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు అనగా త్రిత్వంలో 
త్రియేక దేవుడు అని చెప్పబడినట్టు ఆ దేవత్వంలో ఒకడైనా లేకపోతే ఒక వ్యక్తి అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు అనగా మీ మీదకి ఆయన వస్తాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు ఎందుకు ఆ శక్తి ఆ శక్తి ఇవ్వబడడానికి కారణం ఉంది ఆ శక్తి ఇవ్వబడడానికి కారణం ఏంటంటే వారు ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి స్థలమైనటువంటి ఎరుషులేములోను యూదయ సమరయ భూదిగంతముల వరకు వారు సాక్షులుగా ఉండాలి సాక్షులుగా ఉండాలంటే శక్తిని పొందుకోవాలి శక్తి అంటే మానవ శక్తి కాదు శక్తి అంటే దైవికమైన శక్తి శక్తి అంటున్నప్పుడు నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణం ఉన్నది అనగా నువ్వు చేయాల్సినటువంటి ప్రయాణం ఉన్నది దానికి నీ శక్తి చాలదు మానవ శక్తి చాలదు సేవా ప్రయాణములో సేవా ప్రయాణము కొరకై మానవ శక్తి చాలదు దైవ శక్తి స్వర్గపు శక్తి కావాలి మానవ శక్తితో శరీర సంబంధమైన శక్తితో సేవ చేయాలనుకుంటే చేస్తే కొంతకాలం చేయొచ్చేమో కానీ తర్వాత మనం ఖచ్చితంగా విఫలమవుతాం మనకి ఆలోచిస్తున్నట్టు మాటమాట ద రిజెక్షన్ తిరస్కారం సమరయ్యే వాళ్ళు నో అన్నారు కాదు అన్నారు వద్దు అన్నారు వద్దు ఇక్కడ చేయొద్దు అన్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే నే అక్కడక్కడ కొంతమంది క్రీస్తు వ్యతిరేకులు సువార్త వ్యతిరేకులు అడ్డుకుంటున్నట్టుగా ఏది మీకు పర్మిషన్ ఏది మీకు లైసెన్స్ ఏది మీరు మిమ్మల్ని ఎవడు ప్రకటించమన్నారు అన్నట్టుగా ప్రశ్నించుండొచ్చు వాళ్ళు అన్నారు నో సమరయ్యలో చెప్పడానికి వీల్లేదు కారణం ఏంటంటే ఎరుషలేముకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడట యేసు ఏసు ఎరుషలేములోకి వెళ్ళాలనుకుంటే సమరయ్య వాళ్ళు తమ ప్రాంతంలో సువార్తను ఎందుకు వద్దు అనుకుంటున్నారు దానికి జవాబు అక్కడ దొరకపోవచ్చు అలాగని మనం దాని గురించి తీవ్రంగా ఆలోచించడం లేదు ఏసు అలాగని చెప్పేసి అక్కడే పట్టుపట్టి సేవ చేయాలనో సువార్త ప్రకటించాలని ఆశపడలేదు ఆయన వేరొక గ్రామానికి వెళ్ళిపోయాడు అంతే ఇక్కడ కాకపోతే మనం ఇంకొక చోటకి వెళ్ళగలగాలి ఒక చోట ద్వారం మూయబడినప్పుడు మరొక చోట ద్వారం తెరవబడుతుంది భూమి చాలా విశాలంగా ఉంది విశాల అచ్చ పృథ్వీ అందరూ ఒకే ప్రదేశంలో ఉండి సేవ చేసుకోకుండా లేకపోతే ఉన్న సంఘాలను చీల్చుకుంటూ అక్కడ వాళ్ళు అక్కడే అక్కడక్కడే సంఘాలు సంఘాలుగా విడిపోయి సంఘ సభ్యులు పెరగపోయినప్పటికీ సంఘాలు మాత్రం పెరిగి అలాంటిది కాదు సేవ ఈ రోజులో సేవ అంతా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు ఏసు చేసినటువంటి పని ఏంటంటే మనుష్య కుమారుడు యాభై ఆరో వచ్చిన వాడు రాయబడింది మనుష్య కుమారుడు మానవులను నశింప చేయడానికి కాక రక్షింప చేయడానికే వచ్చాడు అని అన్నాడు వాళ్ళు మరొక గ్రామానికి వెళ్ళారు సమరయ్యలోని ఒక గ్రామము ఇది సమరయ్యలోని మరొక గ్రామమో లేదో మరి మనకు తెలియదు లేదా యూదయాలోని మరొక గ్రామమో అని మనకు తెలియదు కానీ సమరయ్యలోని గ్రామంలో తిరస్కారపు అనుభవం పొందినప్పటికీ చేదైన అనుభవం పొందినప్పటికీ ఒక చోట ద్వారం మూయబడిందని సువార్త సంపూర్ణంగా ఆగాల్సిన అవసరం లేదు సువార్త కొనసాగాలి ఎన్ని అడ్డులు ఆటంకాలు ఉన్నా కానీ సువార్త వ్యాపించాల్సిందే విస్తరించాల్సిందే శత్రు యొక్క పోరాటాలే అధికంగా ఉండొచ్చు టోబియా గెషము సన్బల్లటు అనేటువంటి ముగ్గురు దుష్టత్రయం ఈ ముగ్గురు దేవుని పనిని దేవాలయపు ఒక నిర్మాణాన్ని దేవుజనుల యొక్క దేవుని బిడ్డల యొక్క ఆ పితరుల యొక్క సమాధులు ఉండేటువంటి పట్టణం ఆ పట్టణాన్ని ఆ పట్టణపు యొక్క ప్రాకారాలు కాల్చివేయబడినప్పుడు వాటిని నిర్మిస్తున్నప్పుడు నెహమ్య నిర్మిస్తున్నప్పుడు శత్రువు అడ్డుకున్నాడు ముగ్గురు మనుషుల ద్వారా ఈ రోజుల్లో కూడా నీవు పరిచయ చేస్తున్నప్పుడు శత్రువు అడ్డుకుంటాడు నువ్వు నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు శత్రువు అడ్డుకుంటాడు నువ్వు ప్రాకారాన్ని కడుతున్నప్పుడు శత్రువు అడ్డుకుంటాడు నువ్వు నీ వ్యక్తిగతమైన జీవిత జీవితాల్లో లేకపోతే వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో ప్రభువు కోసం నువ్వు ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు శత్రువు నేను అడ్డుకుంటాడు కానీ విజయం మాత్రం దేవుని బెడలదే దేవునిదే శత్రువు అడ్డుకున్నంత మాత్రాన సేవ ఆగిపోవడానికి వీల్లేదు అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం సమరయ్యలో తిరస్కారం సేవలో ఈరోజు తిరస్కరించబడుతున్నావేమో నా ఆరంభ దినాల్లో అనేక చోట్ల లేకపోతే కొన్ని చోట్ల కొన్ని గృహాల దగ్గర ఒక ఇంటికి వెళితే నా ముఖం మీదనే వారు తలుపు వేశారు అయినప్పటికీ నేను అధైర్యం చెందలేదు అక్కడ నిలబడి కొద్దిసేపు ఆ కుటుంబ సభ్యుల కోసం ప్రార్థన చేసి నేను తిరిగి వచ్చాను మన ముందు కొన్నిసార్లు మూయబడిన ద్వారాలు ఉంటాయి కానీ మన కోసం దేవుడు తెరిచేటువంటి ద్వారాలు అనేకం ఉంటాయనే సంగతిని మనం మర్చిపోకూడదు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం సమరయ్యలో జరిగినటువంటి తిరస్కారం రిజెక్షన్ 
ఈ రిజెక్షన్కి యేసు ప్రభు యొక్క స్పందన చూడండి ఆయన సాధారణంగానే ఉన్నాడు కామన్గా ఉన్నాడు కూల్గా ఉన్నాడు శిష్యులు కూల్గా ఉండలేకపోయారు శిష్యుడు గొళ్ళు మండిపోయింది వాళ్ళ ఈగో హట్ అయింది వాళ్ళ అహం దెబ్బతినింది అయ్యా ప్రభు ఓ పని చేద్దామా ఆకాశము నుంచి అగ్నిని దింపుదాం అలనాడు కర్మేలు పర్వతం మీద ఏలి అగ్నిని దించాడు కదా అలాగే ఈ సమరే గ్రామాన్ని నాశనం చేద్దాం అన్నప్పుడు యేసు చెప్పిన మాట మీరు ఎట్టి ఆత్మ కలిగి ఉన్నారో మీరు ఎరిగి ఉండలేదు మీకు తెలియదు అది మనం ఎటువంటి ఆత్మను కలిగి ఉన్నాం మనం పిరికితరము గల ఆత్మను కలిగి ఉండలేదు మన అధైర్యము కలిగిన ఆత్మను కలిగి ఉండలేదు మనం ద్వేషము కలిగిన ఆత్మను కలిగి ఉండలేదు మనం కలిగి ఉన్నట్టు ఆత్మ ప్రేమ శక్తి ఇంద్రియ నగ్రహం కలిగినట్టు ఆత్మను కలిగి ఉన్నాం కనుక ఈ ఆత్మానుభవంలో మనం ముందుకు సాగుదాం వారు ఎట్టి ఆత్మను కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియలేదు వాళ్ళు ఇంకా గుర్తించలేదు వాళ్ళ లోపల ఏముందో వాళ్ళకి తెలియదు బయట జరుగుతున్న దాని గురించి ఆలోచించారు కానీ లోపల ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించలేదు నీ లోపల ఏం జరుగుతుంది నీ లోపల దేవుడు కార్యం జరిగిస్తున్నాడు ఆంతర్యములో దేవుడు అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు ఆంతర్యములో ఆనందాన్ని పుట్టిస్తాడు అంతర్యంలో ఏదో జరగాలి లోపల ఏదో జరగాలి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న విషయాలు సమరయలో తిరస్కారం వచ్చింది రెండో విషయాన్ని మనం చూద్దాం యోహన్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో నలభై వచ్చినలో మనం గమనించినట్టయితే యోహన్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయము నలభై వచ్చిన యోహన్సు వార్త నాలుగో అధ్యాయము అనగానే మనకందరికీ తెలిసిన విషయము మంచి క్షమించండి సమరయ స్త్రీ యొక్క చెడ్డ స్త్రీ అయినటువంటి లేకపోతే పాపాత్మురాలు అనబడినటువంటి ఆ స్త్రీ యొక్క జీవితం గురించి నాలుగో అధ్యాయము నలభై వచ్చినలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే అందువలన సమరేలు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి తమతో కూడా ఉండుమని ఆయనను వేడుకున్నారు ఆయన రెండు రోజులు అక్కడే నిలిచిపోయాడు లేకపోతే ఉండిపోయాడు ఎవరి స్తోత్రం ఒక్కసారి రిజెక్షన్ వచ్చింది ఒక్కసారి రిజెక్షన్ వచ్చిందని తిరస్కారం వచ్చిందని శాశ్వతంగా తిరస్కారం వస్తుందని భావించకు రెండోసారి స్వాగతం వచ్చింది వెల్కమ్ చెప్పారు పరిచర్య ముగించుకొని వెళ్ళబోతున్న యేసుతో సమరేలు అన్నారు ఆ స్త్రీ మాత్రమే కాదు పట్టణస్తులు లేకపోతే గ్రామస్తులు అందరూ అన్నాయా ఉండు కొన్ని రోజులు ఉండు అన్నప్పుడు కొన్ని రోజులు ఉండమని చెప్పారు కదా యేసు ప్రభు వారం పది రోజులు ఉండలేదు కానీ రెండు రోజులు అక్కడ నిలిచిపోయాడు అక్కడ ఉండిపోయాడు అనగా వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళతో సహవాసం చేస్తూ వాళ్ళకి దేవరాజ్య మర్మాలు బోధిస్తూ ఎరుషులేమికి వెళ్ళాలో లేకపోతే మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మరి తెలీదు ఆ ప్రయాణ మధ్యలో తాను సమరేయకుండా వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక తీర్మానం తీసుకొని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశంతో వెళుతున్నప్పుడు ఒక గ్రామ రక్షణ అనేది ఒక పట్టణ రక్షణ అనేది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం నువ్వు నేను రక్షించబడాలనేది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం దానికోసం మతాంతి మతానికి అతీతమైన ఆచారానికి అతీతమైన కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆచారాలని కాలదన్ని ఆచారాన్ని త్రోసివేసి ఆయన ఆత్మల రక్షణ కొరకే ఆయన చేసిన పని చూడాలి ఆ స్త్రీతో మాట్లాడడంతో ఆరంభించి ఆ పట్టణములో స్త్రీలు పురుషుల అనేకులను ఆకర్షించుకున్నాడు ఒక్క స్త్రీతో మాట్లాడాడు కానీ అనేకులను తన దగ్గరికి రప్పించుకున్నాడు ఒకళ్ళ నీ గ్రామంలో నిన్న ఒక్కడే దేవుడు రక్షించాడేమో నీ ప్రాంతంలో నిన్న ఒక్కడే రక్షించాడేమో నీ కుటుంబంలో నిన్న ఒక్కడే రక్షించాడేమో కానీ ఇంకా అనేకులను ఆయన ఆకర్షించుకోబోతున్నాడు నీ కుటుంబంలోను నీ బంధుమిత్రుల మధ్యలోను నీ గ్రామంలోను ఆయన ఇంకను అనేక మందిని ఆకర్షించుకోబోతున్నాడు అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండో విషయం మొట్టమొదటి విషయం తిరస్కారం అని చెప్పుకున్నాం రెండో విషయం ఆహ్వానం లేకపోతే స్వాగతం రిసీవింగ్ చూడండి ఆ రిసీవింగ్ ఎంత గ్రాండ్గా ఉందో చూడండి యేసుని మొదట యూదుడిగా చూశారు ఇప్పుడు యూదుడిగా వాళ్ళు చూడటం లేదు వాళ్ళు రోక రక్షకునిగా చూశారు ఒక ప్రవక్తగా చూశారు యేసుని శరీర సంబంధిగా చూడడానికి వీల్లేదు యేసుని ఒక కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా యేసుని ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా ఒక దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా చూడడానికి వీల్లేదు యేసు కులాలకి ప్రాంతాలకి భాషలకి దేశాలకి అతీతుడు ప్రాంతానికి కులానికి మతానికి పరిమితమైన దేవుడు ఉన్నారు కానీ యేసు వీటన్నిటికీ అతీతమైన దేవుడు అనే సంగతిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు రెండో విషయం ద రిసీవింగ్ రిసీవింగ్ చూడండి రెండు రోజులు ఉన్నాడు యేసు ప్రభు ఒక్క రోజున్న ఆయన కార్యములు అద్భుతం జరిగించేవాడు అనేకం జరిగించేవాడు కానీ వాళ్ళ యొక్క బలవంతాన్ని బట్టి అక్కడ రెండు రోజులు ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది రెండు రోజులు ఉన్నా కానీ తిని తాగుతూ నిద్రపోతూ ఉన్నాడని కాదు ఆయన రెస్ట్లెస్గా అక్కడ మినిస్ట్రీ చేస్తున్నాడు ఆ మొదటి రోజు ఏమో 
ఒక్క సమరయ స్త్రీని గుర్తించుండొచ్చు మిగతా రెండు రోజుల్లో అనేక మంది సమరయ స్త్రీలని అనేక మంది భర్తలు కలిగినటువంటి స్త్రీలను ఆయన గుర్తించుండొచ్చు పట్టణంలో గొప్ప ఉజీవం వచ్చింది గొప్ప కదలిక వచ్చింది ఏసు ఉన్న చోట గొప్ప ఉజీవం వస్తుంది ఏసు ఉన్న చోట గొప్ప కదలిక వస్తుంది నా మాటలు వింటున్నట్టు నా ప్రియులారా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా రెండోది పట్టణములు లేకపోతే సమరయలు ఏసు సమరయ అది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఒకటి సమరయలో తిరస్కారం రెండోది సమరయలో ఆహ్వానం లేకపోతే స్వాగతం అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను ఒక చోట తిరస్కరించబడ్డామని అన్ని చోట్ల తిరస్కరించబడతామని లేదు మరో చోట పెద్ద ద్వారం మొదటి కొన్ని పత్రిక పదహారు వచ్చేలో అపోస్తే పౌలు చెప్పినట్టుగా కార్యానుకూలమైనటు మంచి సమయం ప్రార్థించను అక్కడ ఫుట్ నోట్లో రాయబడింది నా కొరకు ఒక ద్వారము తెరవబడి ఉన్నది పౌలు కోసం ఒక ద్వారం ఫిలడెల్ఫియాలోని సంగపు దూత కొరకు ఒక ద్వారం తెరవబడింది వారిద్దరి కోసం ద్వారాలు తెరవబడితే నీ కోసం కూడా ద్వారాలు తెరవబడతాయి నీ కోసం ద్వారం తెరవబడాలి అనేది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఈ దినాల్లో ఈ మాటలు వింటుండగానే అనేకమైన ద్వారాలు నీ కొరకు తెరవబడినట్లుగా నువ్వు ప్రార్థనాపూర్వకంగా నిన్ను ప్రభు చేతికి అప్పగించుకో మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మొదటి రెండు అనుభవాలు ఏసు పరిచరలో అనుభవాలు సమరయలో జరిగినటువంటి అనుభవాలు ఒక నాణ్యానికి రెండు వైపులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో బొమ్మ బొరుసు ఎలాగున్నాయో హెడ్ అండ్ టైల్ ఎలాగున్నాయో అలాగే సేవలో నాణ్యము సేవా నాణ్యానికి ఒకవైపు తిరస్కారం ఉంది ఒకవైపు స్వాగతం లేకపోతే ఆహ్వానం ఉంది రెండు వైపులు హెడ్ కాదు రెండు వైపులు టైలు కాదు రెండు వైపులు బొమ్మ కాదు రెండు వైపులు బొరుసు కాదు అలాగే ఒకవైపు తిరస్కారము ఒకవైపు ఆహ్వానం స్వాగతం దొరికింది అలాగైతే మూడవ అనుభవాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో వచ్చాము ఎనిమిదో వచ్చిన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అనగా ఏసు ఈ భూలోకంలో పరిచర చేస్తూ చేస్తూ లేకపోతే చేసి మూడున్నర సంవత్సరాలు పరిచర ముగించి తాను తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయంలో సంఘం ఆరంభించబడిన తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటన అనగా యేసు ప్రభు సమరయలో గొప్ప ఉద్యోగం తీసుకొని వచ్చినటువంటి సుమారు ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత జరిగినటువంటి సన్నివేశాన్ని మనం అక్కడ ఆలోచిస్తున్నాం అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట అందుకు ఆ పట్టణములో చాలా సంతోషం ఆ పట్టణంలో మిగుల సంతోషం కలిగింది దెర్ వాజ్ అ గ్రేట్ జాయ్ ఇన్ ద సిటీ ఈ కారణం ఏంటి ఒక మ్యాజిక్ షో జరిగిందా ఒక సర్కస్ జరిగిందా ఒక ఎగ్జిబిషన్ జరిగిందే దేన్ని బట్టి అక్కడ సంతోషం పట్టణంలో గొప్ప సంతోషం జరగడానికి కారణం అవుతుంది అక్కడ సువార్త ప్రకటించబడింది రెండవది సూచక్రియలు జరిగించబడ్డాయి ఎక్కడైతే సువార్త ప్రకటించబడుతుందో ఎక్కడైతే సూచక్రియలు జరుగుతాయో అక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ సంతోషం ఉంటుంది స్వర్గీయ సంతోషం మామూలు సంతోషం కాదండి ఇది ఏదో అందరు కలిసి నవ్వుకున్నారు లేకపోతే జోకులు వేసుకున్నారు కుళ్ళు జోకులు వేసుకొని నవ్వుకున్నారని కాదు అక్కడ జరిగినట్టు విషయం ఏంటంటే పిలుపు ద్వారా అనగా మునుపు గారడి సీమోను ద్వారా సువార్త లాంటి మరి ఒక సువార్తని ఏసు లాంటి మరి ఒక యేసును లేదా ఏ ఆత్మ లాంటి మరి ఒక ఆత్మ బోధించబడి లేకపోతే బోధించబడి చెప్పబడి ప్రకటించబడి పొందుకోబడి ఉంది కానీ పిలుపు వెళ్ళినప్పుడు గారడి సీమోని యొక్క గారడలకి ఆటకట్ అయింది బ్రేక్ అయిపోయింది అక్కడ ఒక బ్రేక్ త్రూ వచ్చింది నీ పరిచయంలో ఒక గొప్ప బ్రేక్ త్రూ రావాలి ఇప్పటివరకు గారడి సీమోను పరిచర్యము ఏక మీదట సువార్తి కూడైనటువంటి పిలుపు పరిచర్య గారడి సీమోను మాయ మాటలు చెప్పి భ్రమ పెట్టాడు ప్రజల్ని ఇప్పుడు భ్రమలో నుంచి వాస్తవాల్లోకి వచ్చావు భ్రమలో ఉన్నప్పుడు నీ కళ్ళు పోయబడ్డాయి ఇప్పుడు నువ్వు భ్రమలో లేవు నీ కళ్ళు తెరవబడ్డాయి దేవుని స్తోత్రం ఆ పట్టణంలో మిగుల సంతోషం కలిగింది మిగతా పట్టణాల్లో కూడా సంతోషం కలిగి ఉండొచ్చు కానీ సువార్తను బట్టి సూచక్రియలను బట్టి సంతోషం కలిగింది అని చెప్పబడినటువంటి ఏకైక పట్టణం ఏదైనా బైబిల్లో ఉంది అంటే అది సమరయ మాత్రమే సమరయ గ్రామాల్లో ఒక గ్రామం లేకపోతే సమరయ పట్టణాల్లో ఒక పట్టణం అన్నట్టుగా చెప్పబడింది సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట సమరయలో ఒక ఉద్యోగం కలిగింది ద రివైవల్ ఒకటేమో తిరస్కారం ద రిజెక్షన్ రెండోది వచ్చేసి ద రిసీవింగ్ ద రిసెప్షన్ 
మూడోది వచ్చేసి అనగా రెండోది సాగ స్వాగతం లేకపోతే ఆహ్వానం మూడోది వచ్చేసి ది రివైవల్ ఉజీవం వచ్చింది సమరయ్య చరిత్రలో లేకపోతే ఊరు ఊరంతా మారునట్లుగా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఏసు ఆధ్వర్యంలో ఉజీవం కలిగింది ఇప్పుడు ఏసు సేవకుడైనటువంటి పిలుపు ఆధ్వర్యంలో ఉజీవం జరిగింది ఏసు ఆధ్వర్యంలో ఉజీవం కలిగింది ఏసు దాసులమైన ఆయన బెడలమైన మన ఆధ్వర్యంలో ఈ దినాల్లో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి నెల్లూరు పట్టణంలో ఉద్యోగం జరుగుతుంది ఉద్యోగం కొనసాగుతుంది మనలు బట్టి ప్రార్థించే మనలు బట్టి ఉపవసించే మనలు బట్టి అలనాడు సమరయ్యలో మిగుల సంతోషం కలిగినట్లుగా ఈ సింహపురి పట్టణంలో మిగుల సంతోషం కలగాల్సిన అవసరం ఉంది మిగుల సంతోషం కలగాలంటే ఇక్కడ సువార్త బోధించేటువంటి దేవజనులందరూ చేయాల్సిన పని సువార్త ప్రకటించి సూచక్రియలు జరిగించినప్పుడు గారడి సీమను యొక్క పనులు ప్రభావం తగ్గిపోతుంది గారడి సీమను ప్యాకప్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది మాంత్రిక శక్తులు చేతబడి శక్తులు లేకపోతే ఇతర శక్తులు ఈ శక్తులన్నీ వాళ్ళు స్వస్తి చెప్పి మాకొద్దు ఈ ప్రదేశం వద్దు మాకన్నా ఒక బలమైన శక్తి వచ్చింది మేము నిలబడలేకున్నాం అన్నట్టు వారు వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది నువ్వు వెళ్తున్నట్టే గ్రామంలో కొత్త గ్రామంలో నువ్వు వెళ్తున్నావేమో అక్కడ నిలబడి స్వార్థ ప్రకటించినప్పుడు ఎవరి స్తోత్రం అక్కడ మునుపు పని చేసినటువంటి శక్తులు మునుపు పని చేసినట్టు లౌకికమైన శక్తుల యొక్క ప్రభావం తగ్గిపోయి ఏసు నామం ప్రభావం ఏసు రక్తము యొక్క ప్రభావం ఏసు వాక్యము యొక్క ప్రభావం ఆ ప్రాంతంలో కనిపించాలి దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ సమరయ్యలో కలిగినటువంటి మూడు అనుభవాలు సమరయ్యలో సేవకులకు కలిగినటువంటి మూడు అనుభవాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏం కలిగింది సమరయ్యలో మూడు అధ్యాయాల నుంచి అనగా మనం చదువుకున్నటువంటి లూకా సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం నుంచి అంతేకాకుండా యోహన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం నుంచి అపోస్తల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయం నుంచి మనం మూడు విషయాలు ఆలోచించాం సమరయ్యలో నీ సమరయ్యలో నువ్వు ఉంటున్నటువంటి సమరయ్యలో ఆరంభంలో తిరస్కారం కావచ్చు తర్వాత స్వీకారం కావచ్చు తర్వాత స్టెప్ ఉజ్జీవం కావచ్చు ఒక గొప్ప ఉజ్జీవం పిలుపు అనేటువంటి ఆయన ఎవాంజలిస్టే కానీ రివైవలిస్ట్ కాదు ఈ రోజులు అక్కడక్కడ నేను చూసినప్పుడు కొంతమంది వాళ్ళ పేర్ల దగ్గర రివైవలిస్ట్ అని పెట్టుకుంటున్నారు ఉజ్జీవకర్తలట బైబిల్లో స్వార్థికులు ఉన్నారు కానీ ఎవాంజలిస్టులు ఉన్నారు కానీ రివైవలిస్టులు అనబడిన వాళ్ళు లేరు కానీ స్వార్థ సత్య స్వార్థ ప్రకటించబడినప్పుడు అక్కడ ఉజ్జీవం ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది అనగా స్వార్థ అనేది ఒక శక్తి అనేది డైనమైట్ పవర్ అది విస్ఫోటనాత్మకమైన శక్తి కనుక ఉజ్జీవం వస్తుంది కాడ దేవుని సేవకుల్లారా మీరెక్కడున్నా కానీ గ్రామాల్లో ఇంకా సువార్త అందని గ్రామాలు నెల్లూరు జిల్లాలో మన సుమారు నలభై ఆరు మండలాల్లో ఇంకా వేరు వేరు జిల్లాల్లో మన పక్క జిల్లాల్లో అనేకమైన మండలాల్లో అనేకమైన గ్రామాల్లో సువార్త చేరాల్సిన అవసరం ఉంది దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ అలా స్వార్థ చేరినప్పుడు సూచక్రియలు జరిగినప్పుడు ఆ గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో మిగుల సంతోషం కలుగుతుంది ఈ సంతోషానికి కారణము సువార్థికులే ఈ సంతోషానికి కారణము రాజకీయ నాయకులు కాదు ఈ సంతోషానికి కారణము విద్యావేత్తలు కాదు శాస్త్రవేత్తలు కాదు ఈ సంతోషానికి కారణం కేవలం సువార్థికులే సువార్థికుడు జీవితాన్ని మార్చడం ద్వారా సువార్థికుడు దేవుని శక్తి ద్వారా జీవితంలో పరివర్తన కలిగించడం ద్వారా సంతోషం కలిగించినట్లుగా మరెవరను కలిగించలేరు అనేటువంటి సంగతి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవరి స్తోత్రం సమరయ్యలో కలిగినటువంటి మూడు అనుభవాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సమరయ్యలో ఒక గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు వాడు నో అన్నారు ద్వారాలు మూసేశారు మాకొద్దండి ఈ సువార్త అని తృణీకరించారు ఒకటి వాళ్ళు రిజెక్షన్ చేశారు రెండోది మనం ఆలోచించిన విషయం రిసీవింగ్ చేశారు అక్కడ జరిగింది వాళ్ళు కాసేపు చెప్పిపోతాడేమో ఎక్కడో ఊరి చివర బావి దగ్గర ఒక స్త్రీతో మాట్లాడి అయిపోయింది అని అనుకోలేదు కానీ వాళ్ళు ఏం అనుకున్నారు ఇక రెండు రోజులు కూడా ఈయన మాతో ఉండాలి ఒక్క రోజుకే ఇలా జరిగితే మరి రెండు రోజులకి ఎంత జరుగుతుందో పట్టణములో అనగా యూధ మతం మీద యూత ధర్మశాస్త్రం మీద యూధ అభిప్రాయాల మీద వాళ్ళకి వ్యతిరేకమైన భావనలు ఉన్నాయి యూదులతో వారిని సమానపరచడానికి సంధి చేయడానికి కాదు యేసు ప్రభు వచ్చింది రాజ్యపు స్వార్థను ప్రకటించడానికి చెప్పాడు రెండు రెండు తప్పే అన్నాడు 
యూదుల ఆరాధన తప్పు సమరయుల ఆరాధన తప్పు రెండూ తప్పు కానీ ఆత్మలో జరగబోయే ఆరాధన ఉందమ్మా ఆ ఆరాధన అనుభవంలోకి నువ్వు వస్తావు నీ కుటుంబ సభ్యులు వస్తారు నీ గ్రామస్తులు వస్తారు అన్నట్లుగా యేసు ప్రభు సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడు ఇప్పుడున్న ఆరాధనలు కాదు ఇప్పుడున్న విధానాలు కాదు ఇప్పుడున్న సేవ కాదు నూతనమైనటువంటి విధానములో నూతనమైనటువంటి అనుభవాలతో సేవ జరగబోయేటువంటి రోజులు రాబోయే రోజుల్లో ఉన్నాయి ఈ దినాలో నాబోటోళ్ళు చేస్తున్న సేవ ఒక ఎత్తు అయితే రాబోయే రోజుల్లో దేవుడు రేపబోయేటువంటి అనేక మంది యవనస్తుల ద్వారా జరగబోయేటువంటి సేవ అద్భుతమైన సేవగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన రాకడ బహు సమీపంగా ఉంది ఇవి కడవరి దినములు కడవరి గడియ కనుక దేవుని ఆత్మ బలమైన కార్యాలు జరిగింది అంతే దినములో ఆయన అనేకుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని చెప్పాడు ఆత్మ కుమ్మరింపు అనుభవంతో ముందుకు వెళ్తాం కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా నేను అక్కడక్కడ పరిచయకి వెళ్ళినప్పుడు పరిచయలో అనుభవజ్ఞులో అని చెప్పబడిన వారి కన్నా సీనియర్స్ అని చెప్పబడిన వాళ్ళ కన్నా ముదురుల కన్నా లేకపోతే తల తెలిసిన వారి కన్నా ఒక అద్భుతమైన సేవ యవనస్తుల ద్వారానే జరుగుతుంది దాన్ని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయపరుస్తున్నాను వాళ్ళని ప్రోత్సహిద్దాం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాం వాళ్ళకి అనుభవం లేదని విమర్శించకుండా అనుభవం ఎవరికి సహజ సిద్ధంగా రాదు ఆరంభించగానే అనుభవం వచ్చేస్తుందంటే రాదు చేస్తుండే కొద్దీ చేస్తుండే కొద్దీ చేస్తుండే కొద్దీ అనుభవం వస్తుంది వాళ్ళ అనుభవాల గురించి మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళని కాదు వాళ్ళ ఆత్మానుభవాన్ని గురించి మాత్రమే ఆలోచించాల్సిన వాళ్ళం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఏసు మరియు సమరయ్య ఏసు అనేకమైన ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా సమరయ్య పట్ల ఆయనకి ఏదో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసక్తి లేకపోతే ఆయనకి ఆత్మీయమైనటువంటి దర్శనం ఏదో ఉన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది దాని గురించి ఆయన చెప్పలేదు సమరయ్య గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను సమరయ్య గురించి దేవుడు నాకు దర్శనం ఇచ్చిన ఆయన ఎక్కడా చెప్పలేదు సమరయ్యలో తిరస్కారం ఉండొచ్చు కానీ సమరయ్యలో ఏ సమరయ్యలో నేను తిరస్కరించారో అదే సమరయ్యలో నీకు స్వీకారం ఉంటుంది ఏ సమరయ్యలో నిన్ను స్వీకరించారో అదే సమరయ్యలో నిన్ను బట్టి ఒక గొప్ప ఉద్యోగం వస్తుంది మామూలు జీవం కాదు అది ఉద్యోగం కలుగుతుంది కాబట్టి మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు ప్రార్థన చేద్దాం మన సమరయ్య మన ఇరుషులేములు మన యోధయ లేదా మన గలలియ మన భూదిగంతములు దేవుడు మనకు నిర్ణయించిన స్థలాల్లో దేవుడు మనకు అప్పగించిన స్థలాల్లో దేవుడు మనల్ని నియమించినటువంటి నిలబెట్టినటువంటి సేవా క్షేత్రాల్లో తిరస్కారాలే చూస్తూ ఆరంభంలో తిరస్కారం తిరస్కారాలే చూస్తూ కూర్చోక స్వీకారాలు ఉన్నాయి సంతోషంగా ఆత్మలో చూస్తూ అంతేకాకుండా ఒక గొప్ప ఉజీవాన్ని ఈ ప్రాంతాలు పొందుకోబోతున్నాయి అని విశ్వసించి ముందుకు సాగాల్సిందిగా ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను కాబట్టి వినటి మాటల ప్రకారం నువ్వు ఉన్నటి సమరయ్యలో ఈ ప్రదేశంలో తిరస్కారాలని పక్కన పెట్టి స్వీకారాలకు అవకాశం కల్పించి ఉజీవాన్ని దేవుడు కలుగజేయడానికి సమర్థుడు అటు అనుభవాలతో ముందుకు సాగడానికి ప్రభు సహాయం చేయను గాక మీ అందరికీ వందనాలు చేయబడేటువంటి ప్రార్థనలో మీరు ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ప్రభు ఉచితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా మహాగనుడా మహోన్నతుడా మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలువ పెట్టుకుని మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం అనేక సమయాల్లో యేసు మరియు సమరయుడు అని మంచి పోలికలతో తండ్రి చేసే సమరయ్య యేసు మరియు సమరయ్య అనే విషయాలు గురించి మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రవేశించి ఉన్నాడో తిరస్కరించబడ్డాడని తర్వాత మరలా ఆయనకు ఆహ్వానం లభించిందని మరలా అక్కడ ఉద్యోగం జరిగిందని మీ సేవకుల నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు అనేక పర్యాయాలు మేము మీ యొక్క పని చేస్తున్నప్పటికీ మీ యొక్క సువార్త నిమిత్తము మీ యొక్క రాజ్య వ్యాప్తి నిమిత్తం పనిచేస్తున్నప్పటికీ తిరస్కారం అనేది మాకు ఎదురవుతుందని ఆ సమయంలో నిరుత్సాహపడక నీ కొరకు మేము మరలా ప్రయత్నించినప్పుడు మరలా మేము నీలో గడిపినప్పుడు మరలా స్వాగతం దొరుకుతుందని అదే గ్రామంలో లేదంటే ఎక్కడైతే మేము తిరస్కరించబడ్డామో అక్కడే ఉద్యోగం మీరు తీసుకురాగలరని మీ సేవకుల్లో నుంచి మీరు మమ్మల్ని ధైర్యపరిచిన విధానాన్ని బట్టి నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ఇంకొన అనేక ప్రదేశాల్లో మీ సేవకుడిని మీ సాక్షిగా మీరు వాడుకోనమని ఏసు నామం అడిగి పెట్టుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మంచిది ఈ యొక్క సమయంలో ఈ వాక్య సందేశాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నారని మేము దేవునామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం ఏసు మరియు సమరయ్య అనే మూడు విషయాల నిమిత్తం దేవుడు మనతో ఈ యొక్క సమయంలో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక తిరస్కరించబడిన చోటే ఆహ్వానం లభించిందని అక్కడే ఉద్యోగం కలిగిందని దేవుడు తన సేవకుల నుంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక ఇంకొన వాక్య సందేశంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్కూల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి లేదంటే సేవకులకి మీరు సంప్రదించాల్సిన 
అవసరత ఉన్న ఎడల జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మీరు సంప్రదించిన ఎడల సేవకులు మీరు దాంతో మాట్లాడవచ్చు కనుక దయచేసి గమనించండి ఇంకనూ వాక్యంలో సందేహాలు ఉన్నా మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా మీరు మాకు తెలియజేసినట్లయితే మా సంఘంలో జిఎం సిగ్గిదేవన్ మిషన్ చర్చ్లో మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కనుక గమనించండి ఇంకును ఈ యొక్క ఆత్మీయ కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు కూడా పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు కూడా మీరు సహకారులుగా ఉండాలని మేము మిమ్మల్ని ఆశిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతూ ఉంటే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరున్నర నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వవచ్చున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఫస్ట్ సిహెచ్ ఆనంద్ గారు గిద్యోన్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ అనే మా యొక్క సంస్థలో మాతో తోటి పని వారిగా పనిచేస్తున్నటువంటి సేవకులు ఫస్ట్ సిహెచ్ ఆనంద్ గారు వీరు కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో దేవుని యొక్క పరిచర్య జరిగిస్తూ ఉన్నారు గత కొన్ని దినాలుగా వారు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ వలన డాక్టర్స్ కొంచెం సర్జరీ అవసరం సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్తున్నారు కనుక ఈ యొక్క సేవకు నిమిత్తం మీరు ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం